Without guru, you can use it. Auzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Shupriyo shikhati bindu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat আমাদের আজকে পড়া কার্যবিধি 103 থেকে 102 থেকে 105 পর্যন্ত আমরা পড়ব ইনশাআল্লাহ নতুন এবং যারা পুরাতন সবাই কথাগুলি বুঝবেন এ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই যারা নতুন যোগদান করছেন তারা তারাও বুঝবেন যারা পুরাতন তারাও বুঝবেন এখন নতুন যারা তারা আগের পড়াগুলি আপনা পান নাই এ নিয়ে একটু হয়তো মনে হচ্ছে যে ওইগুলি পারলাম না কি হবে আমি তো ওইগুলি রেগুলার পড়াবো এজন্য চিন্তা করার দরকার নাই তাহলে আমি একেবারে কার্যবিধি শুরু থেকে স্লো ভাবে বলে যাব আপনারা আগে শুনেন আর আপনারা মাথায় রাখেন যে আপনাদেরই প্রমোশন হবে কারণ কনস্টেবল থেকেই প্রমোশন এসআই হয় এটা এসপি থেকে তো আর এসআই প্রমোশন হয় না বা সাব ইন্সপেক্টর থেকে তো আর এসআই হয় না যে আপনার চেয়ে বেশি ভালো জানে ভালো বোঝে এরকম লোক আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী এমন না বরং আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার মতো র‍্যাঙ্কেরই লোক তে আপনি যদি না হ্যাঁ কে যেন ফোন দিছে আর কেটে গিয়েছিল যে হ্যাঁ না লাগবে না মা হয়ে গেছে আমাদের দাঁত থেকে জয়েন দিতে পারবে ওটাতে পারবে না হোয়াটস না তো ওই ফেসবুকে তাহলে আপনার সঙ্গে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কনস্টেবল আর এসআই থেকে এসআই যারা তারা এসআই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী অতএব আপনি ভালো করে একটু চেষ্টা করুন আপনি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ আর এই মানুষই তো সব পারে যে চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে সেটা সফলতা দান করেন আর নবীজি বলেন ইন্না মাল আমালু বিন নিয়া প্রত্যেকটা কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল আপনার নিয়ত অর্থাৎ আপনার কর্ম যেমন আপনার ফলাফল তেমন তে আপনি এরকম মনে করার দরকার নাই আপনি পারবেন না আপনিই পারবেন এবং আপনিই সফল হবেন আপনি কি রকম সফল হবেন শুধু পড়ায় নাম লিখলেন আর মাঝে মাঝে ক্লাসে অ্যাটেন্ড করলেন তাহলেই সফল হবে এমনটি না আপনি পড়বেন আমার এলাকায় বলে মাজায় গামসা বেদে লাগো মাজায় গামসা বেদে লাগেন এক বছর ইনশাআল্লাহ রেজাল্ট ভালো হবে এবং প্রমোশন হবে তাহলে আর বেশি কথা না বলে আমরা পড়াই চলে যাই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 
Robbi jidini ilma. Robbi jidini ilma. Robbi jidini ilma. Karjo bidhi atharu sho atano boy shoneer pasno gaye. E ainti shomogro Bangladeshi karjo kor hobe. Ek dhara. Advocate. Chare rakir ko. Attorney General Koko Jamin Jugo Oparat Jaminir Ojugo Oparat Ko Obijo Go Rastio Kerani Omo Amol Jugo Oparat Cho Nalish Burgidjo Unushondhan টো তদন্ত ঠ বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ড আমলের অযোগ্য অপরাধ ঢ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ত স্থান থ থানা ধ পাবলিক প্রসিকিউটর দন্তন্য আর অপরাধ মধ্যন্ন দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের বিচার অনুসন্ধান তদন্ত ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে পাঁচের এক তবে ভিন্ন কোনো আইনে কোনো বিধান থাকলে সে আইনের বিধান প্রযোজ্য হবে পাঁচের দুই আমাদের দেশে দু ধরনের আদালত থাকবে এক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দুই জুডিশিয়াল আদালত বা বিচারিক আদালত ছয় ধারা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দশ ধারা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এগারো ধারা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বারো ধারা বারো ধারা জনসাধারণ আইনানুক কাজে পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করতে বাধ্য বিয়াল্লিশ ধারা আসামি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে বাধ্য বিয়াল্লিশের এক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে বাধ্য বিয়াল্লিশের দুই পুলিশ ব্যতীত অন্য যে পরানা কার্যকর করে তাকে সাহায্য দান তেতাল্লিশ জনসাধারণ কোনো আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে জানলে পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটকে সেই সংবাদ দিতে বাধ্য চুয়াল্লিশ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মেম্বার চেয়ারম্যান চৌকিদার দাফাদার এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ অপরাধের খবর দিতে বাধ্য পঁয়তাল্লিশ গ্রেপ্তার ছিচল্লিশ কথা কার্য দ্বারা বা দেহ স্পর্শ করে গ্রেপ্তার ছিচল্লিশের এক গ্রেপ্তারের জন্য সকল কৌশল অবলম্বন করে গ্রেপ্তার করা যায় ছিচল্লিশের দুই যাকে গ্রেপ্তার করা হবে সে যদি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী না হন তাহলে গ্রেপ্তারকালে তার মৃত্যু ঘটানো যাবে না ছিচল্লিশের তিন আসামিকে গ্রেপ্তারকালে যদি আবদ্ধ স্থানে আত্মগোপন করেন সেক্ষেত্রে আবদ্ধ স্থানের মালিকের অনুমতি নিতে হবে এবং তিনি অনুমতি দিবেন সাতচল্লিশ একশো দুয়ের এক আবদ্ধ স্থানের মালিক যদি অনুমতি প্রদান না করেন সেক্ষেত্রে দরজা জানলা ভেঙে গ্রেপ্তার কার্য সম্পন্ন করা যাবে আটচল্লিশ একশো দুয়ের দুই আবদ্ধ স্থানে যদি আটকা পড়ে যায় সেক্ষেত্রে দরজা জানলা ভেঙে বের হওয়া যাবে ঊনপঞ্চাশ তবে গ্রেপ্তারকালে পুলিশ অফিসারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না বা বল প্রয়োগ করা যাবে না পঞ্চাশ আটককৃত ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করতে হবে একান্ন আর যদি সে মহিলা হয় সেক্ষেত্রে মহিলা দ্বারা বা মহিলা পুলিশ দ্বারা দেহ তল্লাশি করতে হবে বান্ন দেহ তল্লাশি করে আপত্তিকর কোনো অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলে তার তালিকা করে 
যে আদালতে তাকে প্রেরণ করা হবে সে আদালতে মালামালগুলি প্রেরণ করতে হবে তেপ্পান্ন বিনা পরণায় গ্রেপ্তার চুয়ান্ন কোনো আমলযোগ্য অপরাধী বা আমলযোগ্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত বা জড়িত বলে সন্দেহ হলে এক কারণিকর যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ঘর ভাঙ্গার সরমজামাদি পাওয়া গেলে দুই কোনো সরকার ঘোষিত অপরাধীকে তিন কারণিকর চোরাই মাল পাওয়া গেলে চার কেউ পুলিশের কাজে বাধা প্রদান করলে পাঁচ সেনানো বিমান থেকে পলায়ন করেছে বলে সন্দেহ হলে ছয় বিদেশে অপরাধ করে দেশে ফেরত আসলে সাত অত্র আইনের পাঁচশো পঁয়ষট্টি ক্লোজ তিন লঙ্ঘন করলে আট কাউকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধপত্র পাওয়া গেলে নয় থানা এলাকায় ভবঘুরে সন্দেহভাজন অভ্যাসগত পেশাদারি দাগি অপরাধীকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে গ্রেপ্তার করতে পারেন অথবা কাউকে দিয়ে গ্রেপ্তার করাতে পারেন ছাপ্পান্ন তবে পঞ্চান্ন তবে ভারপ্রাপ্ত কর্ম তবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি অন্য অফিসারকে নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে হবে এবং সে গ্রেপ্তারকালে এই গ্রেপ্তারের কারণটা তাকে জানাবেন ছাপ্পান্ন পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে যদি কেউ আমল যুগ পুলিশ অফিসারের উপস্থিতিতে যদি কেউ আমলের অযোগ্য অপরাধ করে আর পুলিশ পুলিশ তার নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন সে যদি নাম ঠিকানা জানাতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা যে নাম ঠিকানা দেয় তা পুলিশের নিকট সন্দেহ হয় সেক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার তার নাম ঠিকানা যাচাই করার জন্য তাকে বিনা পড়ায় গ্রেপ্তার করতে পারেন অনষাটের এক আম্মু দেখো তো কে ফোন দিয়েছে নাম ঠিকানার জন্য গ্রেপ্তারের পর প্রশ্ন হতে পারে যে নাম ঠিকানার জন্য কোন ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা যায় এইটুকু প্রশ্ন তাহলে আমরা লিখব নাম ঠিকানার জন্য যে ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করা যায় তা হলো কার্যবিধি সাতান্ন ক্লোজ একে বলা হয়েছে অধর্তব্য অপরাধীর নাম ঠিকানা যদি পুলিশ জানতে চায় সে যদি নাম ঠিকানা জানাতে অস্বীকৃতি জানায় আর অথবা নাম ঠিকানা যা দিয়েছে তা সন্দেহ হয় তাহলে পুলিশ তার নাম ঠিকানার জন্য বিনা পড়ায় গ্রেপ্তার করতে পারে সাতান্নর এক নাম ঠিকানার জন্য গ্রেপ্তারের পর যদি নাম ঠিকানা পাওয়া যায় তাহলে মুসলেখা নিয়ে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে পারে সাতান্নর দুই তবে গ্রেপ্তারের পর যদি নাম ঠিকানা পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে তাকে বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করতে হবে সাতান্নর তিন বিনা পড়ায় গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আসামি যদি পলায়ন করে অন্য সীমায় রেখায় চলে যায় সেক্ষেত্রে যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে তার পিছে দেশের সর্বত্রই অনুসরণ করে তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে আটান্ন এটা কিন্তু বিনা পড়ায় গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে জনসাধারণের উপস্থিতিতে যদি কেউ আমলযোগ্য অপরাধ জামিনের অযোগ্য অপরাধ করে অথবা সরকার ঘোষিত কোনো অপরাধী থাকে তাহলে জনসাধারণ সেই অপরাধীকে বিনা পড়ায় গ্রেপ্তার করতে পারেন জনসাধারণ পারেন করে এই ব্যক্তিকে নিকটস্থ পুলিশ অফিসার নিকট হস্তান্তর করবেন পুলিশ অফিসার নিকটে পাওয়া না গেলে তাকে সংশ্লিষ্ট আদালত মানে থানায় প্রেরণ করবে অনষাটের এক পুলিশের নিকট হস্তান্তর করার পর পুলিশের নিকট হস্তান্তর করার পর পুলিশ যাচাই করে যদি দেখেন সে চুয়ান্ন ধারা অনুসারে আমলযোগ্য অপরাধী 
তাহলে পুলিশ তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করবে অনস্যাটের দু এখন দেখেন তো নেটের সমস্যা কমলো কি না আর পুলিশ যাচাই করে যদি দেখেন সে অধর্তব্য অপরাধী তাহলে পুলিশ অফিসার সাতান্ন ধারা অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আর যদি অপরাধী না হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিবেন অনুষ্ঠানের তিন থানা এলাকায় যদি থানা এলাকায় যদি বিনা পরোনায় পুলিশ অফিসার কাউকে গ্রেপ্তার করেন তাহলে এই গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হাজির করতে হবে অথবা ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে ষাট ধারা বিনা পরোনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে কার্যবিধি একশো সাতষট্টি ধারা অনুসারে যদি ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো আদেশ না থাকে একশো সাতষট্টি মানে রিমান্ড বিশেষ আদেশ না থাকে রিমান্ডের আদেশ না থাকে তাহলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই এই আসামিকে কোর্টে প্রেরণ করতে হবে তবে চব্বিশ ঘন্টা কোনটা গ্রেপ্তার করে থানায় আনা এবং থানা থেকে কোর্টে প্রেরণের এই সময়টা বাদ দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা ধরেন যে অনেক গ্রাম অঞ্চলে গিয়ে গ্রেপ্তার করা হলো গ্রাম অঞ্চলে গ্রেপ্তার করে তাকে থানায় নিয়ে আসতেই পাঁচ ঘন্টা গেল এবং পরের দিন তাকে কোর্টে পাঠানোর সময় যখন কোর্টে পাঠানো রওনা দিল এই থানা থেকে কোর্টে যাইতে তিন ঘন্টা লাগল তাহলে এই যে থানা থেকে কোর্টে পৌঁছানো তিন ঘন্টা এবং গ্রেপ্তারের স্থান থেকে থানায় আনা পাঁচ ঘন্টা এই আট ঘন্টা সময় চব্বিশের মধ্যে গণ্য হবে না অর্থাৎ এই হাজতে ঢোকানোর পর হতে কোর্টে প্রেরণের পূর্বে যে টাইমটা এটা যেন চব্বিশ ঘন্টার অধিকার না হয় একষট্টি ধারা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা থানা এলাকায় যদি বিনা পরোনায় গ্রেপ্তার করা হয় বিনা পরোনায় কিন্তু বিনা পরোনায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রেপ্তারের পরে যদি কাউকে ছেড়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য হল এই গ্রেপ্তার এবং গ্রেপ্তারের পরে ছেড়ে দেওয়ার সম্পর্কে যদি এটা মেট্রো এলাকা হয় চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে আর অন্যত্র হলে চিফ জুডিশিয়াল অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে অনুষ্ঠানের তিনে বলেছে যে জনগণ গ্রেপ্তার করে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করার পর যদি দেখা যায় সে অধর্তব্য অপরাধী তাহলে পুলিশ সাতান্ন ধারা অনুসারে সাতান্ন ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নেবেন সাতান্ন ধারা অনুসারেটা কি সেটা হলো যে যে যদি নাম ঠিকানা দিয়ে দেয় পাওয়া যায় তাহলে মুসলিগানে ছেড়ে দেবে আর যদি নাম ঠিকানা পাওয়া না যায় তাহলে ও কোর্টে প্রেরণ করবে এই জন্য এত কথা না লেখে শুধু সাতান্ন ধারা বলে দিয়েছে আর যদি অপরাধী না হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিবে এটা হলো অনুষ্ঠানের তিন প্রিয় ভাইরা তারপরে চলে গেলাম হলো যে কত ধারা পড়াচ্ছিলাম একটার মধ্যে আর একটা দিয়ে দিলে তো বাষট্টি ধারা তাহলে বিনা পড়ায় গ্রেপ্তার পরে গ্রেপ্তার করা হলো এবং ছেড়ে দেওয়া হলে এইগুলি মেট্রো এলাকায় হলে কাকে জানাতে হবে চিফ জুডিশিয়াল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে আর অন্যত্র অর্থাৎ জেলাই হলে কাকে জানাতে হবে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে এটা হলো বাষট্টি ধারা বিনা পড়ায় কাউকে গ্রেপ্তার করার পর যদি তার মুসলেখা না থাকে জামিনদার না থাকে অথবা তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আদালতের বা ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ কোনো আদেশ না থাকে সেক্ষেত্রে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ ছেড়ে দিতে পারবে না এটা হলো তেষট্টি ধারা ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে যদি কেউ অপরাধ করে অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের যে এক্তিয়ার সম্পন্ন এলাকা আছে এই এলাকার মধ্যে যদি কেউ অপরাধ করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট নিজে গ্রেপ্তার করতে পারবেন অথবা গ্রেপ্তারের জন্য কাউকে নির্দেশ দিতে পারবেন চৌষট্টি ধারা তবে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে জনসাধারণও ওই অপরাধীকে গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারবেন পঁয়ষট্টি ধারা 
আইনানুক হেফাজত থেকে যদি বা পুলিশ হেফাজত থেকে যদি আসামি পলায়ন করে এ আসামি পলায়ন করে দেশের যেখানেই গমন করুক সেখানেই তার পিছে অনুসরণ করে তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে ছিষট্টি ধারা এই ছিষট্টি ধারা অনুসারে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে কার্যবিধি সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ ধারা অনুসরণ করতে হবে সাতষট্টি ধারা সমন আটষট্টি ধারা সমন দুই কপি হবে এবং প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সিল মহর যুক্ত হবে এবং সেখানে নির্দিষ্ট দিন তারিখ এবং সময় এগুলি উল্লেখ থাকবে এটা হলো আটষট্টি পিআরবি চারশো একাত্তর সমন প্রদানকারী আদালতের কোনো অফিসার অথবা পুলিশ অফিসার অথবা অন্য কোনো সরকারি কর্মচারী দিয়েও সমন জারি করা যায় আটষট্টির দুই যার প্রতি সমন জারি করা হবে তাকে সমনের এক কপি প্রদান করে বা প্রদানের প্রস্তাব করে ব্যক্তিগতভাবে সমন জারি করা যায় উনিশশো উত্তরের এক যার প্রতি সমন জারি করা হবে তাকে সমনের এক কপি প্রদান করে অপর কপিতে প্রাপ্তি স্বাক্ষর নিয়ে সমন জারি করা যায় উনিশশো উত্তরের দুই যদি কল কারখানা সমিতি ক্লাব প্রতিষ্ঠানের নামে সমন হয় সেক্ষেত্রে সমনের দুই কপি ডাকযোগে নিবন্ধন করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ম্যানেজার বা সেক্রেটারি বরাবরে পাঠিয়ে সমন জারি করা যায় উনিশশো উত্তরের তিন যার প্রতি সমন জারি করা হবে তাকে যদি যথাযথ চেষ্টা করে খুঁজে পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে সমনের এক কপি তার পরিবারের কোনো পরিবারের কোনো সাবালক ব্যক্তিকে দিয়ে সম অপর কপিতে প্রাপ্তি স্বাক্ষর নিয়ে সমন জারি করা যায় সত্তর যার প্রতি সমন জারি করা হবে তাকে যথাযথ চেষ্টা করে পাওয়া যায় না পরিবারের কোনো সাবালক ব্যক্তিকেও পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে সমনের সমনের একটা কপি প্রকাশ্য স্থানে বসবাস যেখানে করে প্রকাশ্য স্থানে লটকে দিয়ে সমন জারি করা যায় একাত্তর ধারা যার প্রতি সমন জারি করা হবে সে যদি সরকারি কর্মচারী হয় তাহলে ইউনিট প্রধান বরাবরে সমনের দুই কপি পাঠিয়ে সমন জারি করা যায় সেক্ষেত্রে ইউনিট প্রধান উনসত্তর ধারা অনুসারে সমন জারি করে থাকবেন বাহাত্তর ধারা কোন ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে বসবাস করলে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমেও সমন জারি করা যায় তিয়াত্তর ধারা সমন জারির পর সমন জারি করা হয়নি মর্মে যদি অভিযোগ হয় সেক্ষেত্রে সমনে অপর কপিতে স্বাক্ষরিত এই কপিগুলি দিয়ে সমন জারির বিষয়টি প্রমাণ করা যায় চুয়াত্তর ধারা গ্রেপ্তারি পরানা পঁচাত্তর ধারা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত অথবা পরোয়ানা প্রদানকারী আদালত কর্তৃক পরোয়ানা বাতিল না করা পর্যন্ত বাতিল না করা পর্যন্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বলবৎ থাকে পঁচাত্তরের দুই আদালত যদি মনে করেন সেক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় আদালত মুসলিকার সম্পাদনের কথা উল্লেখ করতে পারেন ছিয়াত্তর আদালত এক বা একাধিক পুলিশ অফিসারকে পুলিশ অফিসার পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তিকে পরোনা তামিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন আমার এখানে তো নেটের সমস্যা দেখতেছি না আপনাদের কি সবারই এ সমস্যা নাকি আপনাদের সবার সমস্যা কি না দেখেন তো আপনাদের সবারই কি নেটের সমস্যা নাকি নাকি আমার এখান থেকেই যাচ্ছে না আপনার কেউ ভালো শোনেন কেউ ভালো শোনেন না এরকম একটু লেখেন দেখি
তিয়াত্তর হলো তিয়াত্তর একজন লিখছেন তিয়াত্তর চুয়াত্তর তিয়াত্তর হলো সমন যার প্রতি সবাই এমন সমস্যা দেখাচ্ছে স্যার নেট প্রবলেম কিন্তু আমাদের এখানে তো নেট তো আমি কিছু বুঝতেছি না তো আলামিন আসলে হয়তো একটু বুঝতে পারতো তো আলামিন আসুক আলামিন একটু বাইরে গেছে ও বোঝে কিনা দেখি সবাই লিখছেন যে কেউ লিখছে এক দু একজন অবশ্যই লিখছেন যে ভালো ওকে কিন্তু নেট প্রবলেম সবাই লিখছেন আচ্ছা একটু দেখেন এখানে ঠিক আছে স্যার আবার কেউ লিখ দু একজন লিখছেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে তিয়াত্তর একজন লিখছিলেন যে যার প্রতি সমন জারি করা হবে সে যদি অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকায় বসবাস করেন তাহলে সেই ম্যাজিস্ট্রেট দিয়েও সমন জারি করা যায় এটা হলো তিয়াত্তর আর ডাটাও চালু করছে আমি আমার মানে এই ওয়াইফাইও আছে আবার ডাটাও চালু দুটাই চালু আছে তো সেই হিসাবে আপনাদেরও ওখানেও মনে হয় নেটের প্রবলেম দু একজন কিন্তু লিখতেছে দেখেন ঠিক আছে স্যার আচ্ছা আর চুয়াত্তর হলো সমন জারি করার পর যে কেউ অভিযোগ করলো সমন জারি হয় নাই সেক্ষেত্রে ওই যে সমন জারি করার সময় অপর কপিতে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছিল প্রাপ্তি স্বাক্ষর সেই স্বাক্ষরিত কপির মাধ্যমে সমন জারির বিষয়টি প্রমাণ করা যায় এটা হলো চুয়াত্তর তাহলে আমরা চলে গেলাম হলো সাতাত্তরে তাহলে আদালত এক বা একাধিক পুলিশ অফিসার দিয়ে সমন জারি তামিল করার নির্দেশ দিতে পারেন ইয়া গ্রেপ্তারি পণা তামিলে নির্দেশ দিতে পারেন সেক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার পাওয়া না গেলে অন্য কোনো ব্যক্তিকেও নির্দেশ করতে পারেন তবে একাধিক অফিসারকে যদি নির্দেশ করা হয় সেক্ষেত্রে তারা সবাই মিলে কার্যকর করলেও এটা কার্যকর হয়েছে অথবা তাদের যে কোনো একজন কার্যকর করলে সবাই কার্যকর করেছে বলে গণ্য হবে সাতাত্তর দ্বারা আদালত জমিদার বা জমির মালিককেও পরনা কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন আদালত যদি জমিদার বা জমির মালিককে পঁচাত্তরের পিআবি চারশো আটষট্টি গ্রেপ্তারি পরনা চারশো আটষট্টি আদালত যদি আদালত যদি জমির মালিককে গ্রেপ্তারি পরনা কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে জমির মালিক পরনা বুঝে নেবেন এবং তার জমিতে যদি কেউ প্রবেশ করে অথবা অবস্থান করে তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করবেন এবং গ্রেপ্তার করবেন এবং বা আটক করবেন এবং তাকে গ্রেপ্তার বা আটক করার পর নিকটস্থ থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করবেন থানা পুলিশ তাকে পরনা প্রদানকারী আদালতে প্রেরণ করবেন এটা হলো আটাত্তর ধারা অনাশি যে অফিসারকে পরনা কার্যকর করার জন্য নির্দেশিত হয়েছে সে অফিসার অন্য কোনো অফিসার দিয়েও পরনা কার্যকর করতে পারে সেক্ষেত্রে লিখিতভাবে পৃষ্ঠাঙ্কন করতে হবে অর্থাৎ লিখিতভাবে নির্দেশ দিতে হবে অনাশি ধারা গ্রেপ্তারি পরনা কার্যকর করার সময় গ্রেপ্তারের সারমর্ম তাকে জানাতে হবে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এই বিষয়টি তাকে জানাতে হবে আশি ধারা সরকারি কর্মচারীর প্রতি সমন জারির পদ্ধতি বাহাত্তর ধারা বাহাত্তর সাত দশ দুই বাহাত্তর গ্রেপ্তারি পরনা দেশের সর্বত্রই কার্যকর করা যায় বিরাশি ধারা ও না গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে কোর্টে প্রেরণ করতে হবে একাশি ধারা একাশির সঙ্গে একষট্টি ওটা তো বিনা পরনার ক্ষেত্রে একষট্টি আর পরনা নিয়ে গ্রেপ্তার করলে একাশি গ্রেপ্তারি পরনা কোথায় কার্যকর করা যায় গ্রেপ্তারি পরনা দেশের সর্বত্রই কার্যকর করা যায় বিরাশি আদালত তার এক্তিয়ারের বাহিরেও গ্রেপ্তারি পরনা কার্যকর করতে পারেন বা কার্যকর করা নির্দেশ দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আদালত যদি তার এক্তিয়ারের বাহিরে অন্য জেলাতে গ্রেপ্তারি পরনা কার্যকর করার নির্দেশ দেন সেক্ষেত্রে সেই জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ সুপার অথবা পুলিশ কমিশনার বরাবরে পাঠিয়ে গ্রেপ্তারি পরনা কার্যকর করাতে পারেন 
তিরাশি ধারা আর পুলিশ অফিসারের কাছে পরানা পাঠানো হয়েছে এই পুলিশ অফিসার তার আসামি যদি অন্য জেলায় থাকে তাহলে পুলিশ অফিসার অন্য জেলাতে গিয়েও গ্রেপ্তারি পরানা কার্যকর করতে পারেন চৌরাশি ধারা সেক্ষেত্রে ওই জেলার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট গ্রেপ্তারের জন্য অনুমতি চাইতে হবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুমতি দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন তবে সেই জেলার পুলিশ অফিসারের অনুমতি নিতে গেলে যদি বিলম্বের কারণে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে নিজ জেলার মতো ওই অনুমতি ছাড়াই সেই জেলায় গিয়েও গ্রেপ্তারি পরনা কার্যকর করা যাবে চৌরাশি ধারা বিশ মাইল দূরে গিয়ে যদি গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে নিকটস্থ পুলিশ সুপার পুলিশ কমিশনার বা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আসামি হস্তান্তর করা যাবে পঁচাশি ধারা আসামি গ্রেপ্তারের পর যদি নিকটস্থ থানা পুলিশের নিকট আসামি পুলিশ সুপার বা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার নিকট যদি আসামি হস্তান্তর করা হয় সেক্ষেত্রে তারা আসামিটা বুঝে নেবেন এবং ওই আসামিকে পরনা প্রদানকারী আদালতে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ছিয়াশি ধারা হুলিয়া সাতাশি পিআরবি চারশো বাহাত্তর হুলিয়া তিনভাবে জারি করা যায় এক বসবাসের প্রকাশ্য স্থানে পাঠ করে বসবাসের প্রকাশ্য স্থানে লটকে দিয়ে আদালতের প্রকাশ্য স্থানে বা নোটিশ বোর্ডে লটকে দিয়ে হুলিয়া জারি করা যায় সাতাশি পেয়ার বিচারশো বাহাত্তর হুলিয়া তিন কপি ইস্যু করতে হয় সাতাশি পেয়ার বিচারশো বাহাত্তর ক্র ক্র অষ্টআশি পেয়ার বি চারশো চুয়াত্তর অষ্টআশি চারশো চুয়াত্তর ক্রোকের আদেশ হলে এটা জেলা সীমানার মধ্যে সর্বত্রই কার্যকর করা যাবে অষ্টআশির এক জেলার মধ্যে আর যে মাল ক্রক করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই মালামাল যদি অন্য জেলা সীমানায় থাকে সেক্ষেত্রে সেই জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আর মেট্রো এলাকা হলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে এই একই আদেশে অন্য জেলাতেও অন্যত্র ক্রকি পরনা কার্যকর করা যাবে মালামাল ক্রক করা যাবে অষ্টাশির দুই অস্থাবর সম্পত্তি ক্রকের পদ্ধতি হল অষ্টাশির তিন তখলে আটক করে দুই রিসিভার নিয়োগ করে তিন আদালতের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগ করে চার আদালতের ইচ্ছা অনুসারে অষ্টআশির তিন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি অষ্টআশির চার দখলে নিয়ে আটক রিসিভার নিয়োগ করে আদালতের মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগ করে আদালতের ইচ্ছা অনুসারে অষ্টআশির চার যে সম্পত্তি ক্রক করা হবে তাহলে সেই সম্পত্তির যে সম্পত্তি ক্রক করা হবে তা যদি পচনশীল ক্ষয়শীল পশু বা কোনো প্রাণী হয় সেক্ষেত্রে মালিকের উপকারার্থে ক্রক করার পর মালামালগুলি বিক্রয় করে টাকা আদালতের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে অষ্টাশির পাঁচ মালামাল ক্রক করার পর মালামাল ক্রক করার পর আপনারা এখন প্রশ্ন করে নেয় আমি তো আগের পড়া রিভিশান দিচ্ছি এলা খালি যারা আগে থেকে পড়ছে না তারা তো এগুলি জানে ওরা এইটুক বললে রিসিভারটা কি ওরা জানে আমি আপনাকে এখন পড়াতে গেলে আমি তো আটকে আটকে যাচ্ছি এই জন্য আমি যখন এখন একশো দুই থেকে পড়াবো ওই জায়গায় না বুঝলে আপনি বারবার প্রশ্ন করেন আপাত এগুলি এমনি শুনতে থাকেন আমি পরে আপনাদের জানাবো ইনশাল্লাহ আগে আপনারা প্রশ্ন করেন আগে শোনেন খালি আমার পড়া এখনো শুরু হয়নি আমি আগের পড়াগুলি আপনাকে একটু রিফ্রেশ দিয়ে দিচ্ছি যে মালামাল ক্রোক করা হলো সেই মালামালে যদি নিরাপরাধ ব্যক্তির অংশ থাকে এবং সে আদালতে দাবি করে এবং আদালত যদি তার দাবি যুক্তিক মনে করেন 
তাহলে তার মালামাল তাকে ফেরত দিয়ে দিবে অষ্টাশি ছয়ের ক মালামাল ক্রক করার পর ছয় মাসের মধ্যে যদি কোনো দাবিদার পাওয়া না যায় তাহলে তা নিলামে বিক্রয় করে টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে হবে অষ্টাশির সাত যে ব্যক্তির যে ব্যক্তির মালামাল ক্রক করা হয়েছে যে ব্যক্তির মালামাল ক্রক করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি দুই বছরের মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হন যে তিনি পলাতক ছিলেন না বা আত্মগোপন করেন নাই এবং আদালত যদি মনে করে তার কথা সঠিক তাহলে তার মালামাল তাকে ফেরত দিবেন তবে তার মালামাল আনা নেওয়া করতে যে খরচ হয়েছে এই টাকা তার থেকে কেটে নিতে হবে অননব্বই ধারা অননব্বই আর নব্বই হল যে কোন আদালত যদি আদালত সমন ইস্যু করার পূর্বে বা পরে পূর্বে বা পরে যদি মনে করে যার প্রতি সমন দেওয়া হয়েছে বা হবে তিনি সমন অনুসারে আদালতে সাক্ষী দিতে আসবেন না তিনি পলাতক আছেন অথবা আত্মগোপন করেছেন তাহলে আদালত সমনের পরিবর্তে অতিরিক্ত পরানা ইস্যু করতে পারেন নব্বই ধারা এবং যে ব্যক্তির প্রতি সমন জারি করা হয়েছে সে যদি সমন যথাযথভাবে পাওয়ার পর আদালতে সাক্ষী দিতে না আসেন সেক্ষেত্রে কেন তিনি সাক্ষী দিতে আসলেন না তাও বোঝাতে পারে না বা জবাব দেন নাই তাহলে আদালত এই সাক্ষীর প্রতি সমনের পরিবর্তে পরনা ইস্যু করতে পারেন নব্বই ধারা আদালতে হাজির আছেন এমন ব্যক্তির নিকট থেকে আদালত মুসলেখা গ্রহণ করে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করতে পারেন একানব্বই ধারা আদালতে হাজির হওয়ার জন্য মুসলেখা সম্পাদনের পর যদি আদালতে সে হাজির না হন সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আদালত তাকে আদালতে হাজির করার জন্য গ্রেপ্তারি পরনা ইস্যু করতে পারেন বিরানব্বই ধারা বিদেশে যদি সমন জারি করার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সমনের দুই কপি ডাকযোগে বা অন্য কোনোভাবে সেই দেশের আদালতের প্রিজাইডিং অফিসার বরাবরে পাঠিয়ে সমন জারি করা যায় তিরানব্বইয়ের ক যা বিদেশে যদি গ্রেপ্তারি পরনা কার্যকর করতে হয় সেক্ষেত্রে গ্রেপ্তারি পরনার কপি ডাকযোগে বা অন্য কোনোভাবে সেই দেশের আদালতের প্রধান বা প্রিজাইডিং অফিসার বরাবরে পাঠিয়ে গ্রেপ্তারি পরনা কার্যকর করা যায় তিরানব্বইয়ের খ বিদেশ থেকে যদি গ্রেপ্তারি পরনা আমাদের দেশে আসে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরনা আসলে যেভাবে কার্যকর করা হয় বিদেশ থেকে পরনা আসলে ঠিক একইভাবে কার্যকর করা যায় তিরানব্বইয়ের গ মামলার আলামত দলিল বিষয়বস্তু তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন সেক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং হ্যাঁ সমনও হতে পারে গ্রেপ্তারি পরনাও হতে পারে তিরানব্বইয়ের গয়ে সমনও হতে পারে গ্রেপ্তারি পরনাও হতে পারে কারণ এখানে বলা হচ্ছে পরনা যদি আসে তাহলে পরনা তো সমনই পরনাও তো আসে এরকম না মামলার দলিল এইগুলি উদ্ধারের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আদালত যে ব্যক্তির নিকট এই দলিলাদি আছে তার নিকট সমন দিতে পারে চুরানব্বই তবে তদন্তের সাথে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা কোনো ডকুমেন্ট দলিল অথবা কোনো ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের তথ্য প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে দণ্ডবিধি আইনের চারশো তিন চারশো ছয় চারশো আট চারশো নয় চারশো চব্বিশ থেকে চারশো চারশো একুশ থেকে চারশো চব্বিশ চারশো পঁয়ষট্টি থেকে চারশো সাতাত্তর ধারার অপরাধের ক্ষেত্রে দায়রা জজের দায়রা জজের 
সরকারি কর্মচারী সমন জারির পদ্ধতি কি লিখছে একবার তো বলেই দিলাম এটা হলো মানে বাহাত্তর ধারা সরকারি কর্মচারীর প্রতি সমন জারির পদ্ধতি বাহাত্তর ধারা আবার লিখলেন কেন হাই আল্লাহ আমি পড়াচ্ছি না তো এখন আগে রিভিশন করে নিচ্ছি আপনি খালি শোনেন তাহলে এই কোথায় আপনাদের এই কমেন্টস গুলি দেখলে আমি অন্যদিকে চলে যাচ্ছি তাহলে সরকারি কর্ম দলিল দাখিলের জন্য ও যে ব্যাংকের এই তথ্যগুলি যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে জেলা দায়রা জজ দালা জজের অনুমতি নিয়ে ব্যাংকের তথ্যগুলি নেওয়া যাবে বা উদ্ধার করা যাবে এটাও চৌরানব্বই আর যে আর অন্যান্য ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতি নিতে হবে ব্যাংকের তথ্য নিতে গেলে পুলিশ অফিসার বা নিম্ন আদালত ব্যাংকের তথ্যর জন্য সমন দিতে পারবে না এটা হচ্ছে চৌরানব্বই যে ব্যক্তির নিকট আগে নতুন পড়া কেন আপনার থেকে পরামর্শ নিয়ে যদি পড়ায় তাহলে তো বিপদে পড়ব আমি যেভাবে পড়াই আপনি এভাবেই পড়েন তাহলে আপনার ভালো হবে আপনি তো দেখতেছি বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন এই যে রাহা আপনি তো এখনই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন আপনি তো প্রমোশন নেওয়ার আগেই বিরক্ত আপনি এইটুকুই যদি বিরক্ত হন তাহলে তো সমস্যায় পড়ে যাব আপনি শুনতে থাকেন আপনি তো দেখি শোনেনই না আমার কথা শুধু বারবার কমেন্টস করতেছেন কেন আপনি মনে আগে শোনেন আগে রিভিশান করবে নাকি আগে নতুন পড়া আগে নতুন পড়া দিয়ে কি রিভিশান হয় কোনো দিন আগে কি পড়া হয়েছে এইগুলি আগে আপনাকে রিপ্লাই করে নিতে হবে আপনি রিফ্রেশ হওয়ার পর তারপরে একটু নতুন পড়া দিব আপনি ধৈর্য ধারণ করেন এরকম পারাপারি করলে তো আপনি তো ভালো লাগবে না তো আপনি তো এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আমার সাথে থাকবেন নাকি এরকম নিয়ে থাকেন তাছাড়া তো আপনার মজা লাগবে না খালি তো এরকম করে এর পড়ান ঝামেলা লাগছে আমার মতো কি পড়াই এগুলো এরকম করতেছেন এরকম করলে তো বিপদ আপনি স্থির থাকেন নিরিবিলি থাকেন ঠিক আছে এখন দেখে জেলা পড়াচ্ছি এলা কি পড়া না আপনি তো এলা তিন দিন না পড়লেই ভুলে যাবেন যতই আপনি মানে জানেন তারপরেও এলা তিন দিন চার দিন না পড়লে একটু মনে থাকবে না আপনি চুপচাপ শোনেন খালি আপনি যদি শোনারও যদি ধৈর্য ধারণ না থাকে তাহলে তো সমস্যা এখন নেন এবারে চৌরানব্বই কতগুলি ক্লোজ দেখেন যে ব্যক্তির নিকট দলিল চাওয়া হলো এই চৌরানব্বইতে মামলা তদন্তের সাথে তে ওই ব্যক্তি দলিল নিজে আনে দাখিল করতে পারে অথবা অন্য কারো মাধ্যমেও দলিলটা দাখিল করতে পারে করলে সে সে নিজেই দাখিল করেছে বলে গুণ্য হবে এটা হলো এটাও চৌরানব্বই চৌরানব্বই আরেকটা কি কথা বলছে আরেকটা হলো যে এই ডাক বিভাগের অধীনে থাকা কোন ডাক বিভাগের অধীনে যে ডকুমেন্টগুলি থাকে পার্সেল ডাক এইগুলি এইগুলি যদি তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে এই চৌরানব্বই ধারা প্রযোজ্য হবে না এখানে চৌরানব্বই ধারার ক্ষমতায় চৌরানব্বই ধারার যে ক্ষমতা এটা দিয়ে ওই ডাক বিভাগের জিনিসগুলি তদন্তের স্বার্থে উদ্ধার করা যাবে না এটা চৌরানব্বই আরেকটা হলো সাক্ষ্য আইনের একশো তেইশ এবং একশো চব্বিশ ধারায় আদালতকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রেও ওই চৌরানব্বই আবার কি হবে না প্রযোজ্য হবে না এটাও চৌরানব্বই তাহলে প্রিয় ভাইরা তো চৌরানব্বইয়ের অনেকগুলি পয়েন্ট গেল পঁচানব্বই বলছে তাহলে চৌরানব্বই আমরা কি পেলাম ডাক বা পার্সেলের ক্ষেত্রে আমরা এই এই ডাক বিভাগের কাছে যাতে পারতেছি না চৌরানব্বই ধারায় কিন্তু পঁচানব্বই ধারায় বলছে মামলা তদন্তের স্বার্থে বিচারের স্বার্থে যদি কোনো ডাক বা পার্সেল বা ডাক কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা কোনো বিষয়বস্তু প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওইগুলি তদন্তকারী বা যে অফিসারের প্রয়োজন সে অফিসারের কাছে দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারে এটা হলো পঁচানব্বই তবে তদন্তের স্বার্থে যদি এখনই কোনো বিষয়বস্তু তল্লাশি করে উদ্ধারের প্রয়োজন হয় 
সে ক্ষেত্রে যদি এটা পুলিশ অফিসার ইয়া পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার বা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শোনেন এগুলি একদিন পরে আপনার মাথায় থাকবে না এ পঁচানব্বই আরেকটা পয়েন্ট কি বলল যদি তদন্তের সাথে এখনই প্রয়োজন হয় কার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বা পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনারের এই রকমের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এরা কিন্তু এই যে কয়টা নাম বললাম এরা ডাক কর্তৃপক্ষের নিকট এরা নিজেরা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না সেক্ষেত্রে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের জেলাতে হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে ডাক বিভাগের লোকজনের মাধ্যমে তল্লাশি করে উদ্ধার করতে পারবে এরাও পঁচানব্বই প্রিয় ভাইরা চুরানব্বই এবং পঁচানব্বই কথাগুলি একটু কঠিন কঠিন তো এইগুলি আপনি আবার বই পড়বেন অনেক অনেক পড়তে হবে বিরক্ত নামের জিনিসটাকে আপনি কবর দিয়ে দেন আল্লাহ তালা কোরআনে বলছে ইন্নাল্লাহ মাহিন নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন ধীরস্থিরভাবে পড়েন এবং বুঝে বুঝে পড়েন তাহলে আপনার সফলতা আসবে ইনশাল্লাহ আমরা পঁচানব্বই গেলাম এখন ছিয়ানব্বই কি বলল তল্লাশি পরনা ইস্যু কেন যে এই যে চুরানব্বই ধারা দলিল দাখিলের জন্য সমন দেওয়া হয়েছে আর পঁচানব্বই ধারা অনুসারে ব্যাংকের জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার বা নিম্ন আদালত রিকুজিশন দিয়েছে রিকুজিশনটা কি মানে আবেদন দিয়েছে কার কাছে আবেদন দিয়েছে চিফ মেট্রোপলিটন বা চিফ জুডিশিয়াল বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করেছে সেক্ষেত্রে এই চিফ মেট্রোপলিটন চিফ জুডিশিয়াল বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই এই চুরানব্বইয়ের দলিল আর পঁচানব্বইয়ের ডাক পার্সেল উদ্ধার করার জন্য তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে এটা ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বইয়ে যে তল্লাশি পরনা অর্থাৎ চুরানব্বইয়ের এবং পঁচানব্বইয়ের জিনিসটি উদ্ধারের জন্য তাহলে চুরানব্বইয়ের জিনিসটা কি ছিল চুরানব্বইয়ের জিনিসটা ছিল মামলার আলামত বিষয়বস্তু ব্যাংকের তথ্যাদি পঁচানব্বইয়ে বলছে ডাক পার্সেলের তথ্যাদি এইগুলি উদ্ধারের জন্য চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কেউ পরনা দিতে পারে না এটাও ছিয়ানব্বই তল্লাশি পরনা আদালত দিল সেক্ষেত্রে তল্লাশি পরনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও আদালতের আছে অর্থাৎ কোন জায়গায় কোথায় তল্লাশি করবে আদালত তা নির্ধারণ করে দিতে পারে সাতানব্বই এক্ষেত্রে পিআরবি আমরা দুশো ষাট ব্যবহার করতে পারি থানা এলাকার কোন জায়গায় কোন বাড়িতে কোন স্থানে চোরাই মাল জাল দলিল অবৈধ মালামাল মামলার আলামত ইত্যাদি আছে স্ট্যাম্প জাল টাকা ইত্যাদি আছে তাহলে সেই জায়গায় সেই স্থানে তল্লাশি করে উদ্ধার করার জন্য আদালত তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারেন এটা আটানব্বই প্রিয় ভাইরা আমরা তল্লাশি পরনা নিয়ে তল্লাশি করলাম যে জায়গায় তল্লাশি করলাম সেই জায়গা তল্লাশির স্থান যে আদালত তল্লাশি পরনা দিয়েছে সেই আদালত থেকে যেখানে তল্লাশি করছি ওই স্থানটা অন্য কোনো আদালত নিকটে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই তল্লাশিকৃত মালামালগুলি নিকটস্থ কোনো আদালতে আমরা জমা দিতে পারি অথবা নেটের অনেক সমস্যা দেখো তো অথবা আমরা অন্য জেলা সীমানায় গিয়ে যদি তল্লাশি করি অন্য জেলা সীমানায় গিয়ে যদি তল্লাশি করি আমরা যদি অন্য জেলা সীমানায় গিয়ে তল্লাশি করি সেক্ষেত্রে মালামাল ওই এলা ওই নিয়ন্ত্রণাধীন আদালতে পাঠিয়ে দিয়ে বা দাখিল করে তল্লাশি পরনা কার্যকর করা যায় এটা হলো নিরানব্বই আর নিরানব্বইয়ের ক হল কোন অবৈধ প্রকাশনা বই পুস্তক ব্যানার ফেস্টন লিফলেট পোস্টার এইগুলির মধ্যে যদি ধর্মবিরোধী কোনো কথা থাকে সরকার বিরোধী কথা থাকে রাষ্ট্রবিরোধী কথা থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী কথা থাকে 
সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি বাজেয়াপ্ত করার জন্য সরকার ঘোষণা প্রকাশ করতে পারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারে সরকার পারে এবং আদালত এইগুলি উদ্ধার করার জন্য আটক করার জন্য আদালত তো তল্লাশি পর্ণা দিতে পারে কাকে দিতে পারে সাব ইন্সপেক্টরের নিম্ন নহে এমন অফিসারকে নিতে দিতে পারে তবে যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা এই অবৈধ পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন এলা যেটাই পাবে এইগুলি আটক করতে পারবে এইগুলি মিলে হলো নিরানব্বইয়ের ক একশো ধারায় হলো বেআইনিভাবে কোনো ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়েছে এই ব্যক্তি যেখানে আছে অথবা কোথায় আছে জানা নাই আদালতের তাহলে এই ব্যক্তিটাকে উদ্ধার করার জন্য আদালত তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে একশো ধারা প্রিয় ভাইরা এই একশো পর্যন্ত আমাদের পড়া হয়েছিল এখন এই রিভিশান করে কারো ভালো লেগেছে অথবা কারো বিরক্তের মধ্যে ছিলেন যে এই যদি পড়া হয় তাহলে কখন পড়াবে আর কতক্ষণ আমরা বসে থাকব তাই আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার আব্বার একটা অভ্যাস ছিল ওই বড়শি দিয়ে আছে না এ বাঁশের মাথা কাটে ওর আগে বড়শি লাগাতো বড়শি শিপ বলে আমাদের এলাকায় তো আপনি এলাকায় কি বলে যাই না এই বড়শি নিয়ে এই সন্ধ্যার সময় পুকুরে যায় বসতো পুকুর কিন্তু আমাদেরই পুকুর তো ওই পুকুরের মধ্যে তো জাল মেরা দিলেই তো মাছ উঠে আসে না করে কি করতো চেরা বলে চেরা কেসু আছে না ওই বড়শির মধ্যে কেসু এরকম পেস্ত দিয়ে দিত এরকম দিয়ে দিয়ে ওই বড়শি ফেলে নিয়ে এরকম বসে থাকতো তারপরে ওই দেখা গেল যে রাত দশটা পর্যন্ত বসে থাকে একটা মাগুর মাছ পাইছে আর হচ্ছে দুটা ট্যাংরা পাইছে ট্যাংরা মাছ এই মাছগুলাই বেশি ধরতো তো এই ধুয়ে নিয়ে আসছে তো ওগুলো তো জাল মারলে একবারে উঠে আসতো তো নিজেরই তো পুকুর জালও আছে যে জাল এরকম মারে না এরকম মারে কিন্তু ওইভাবে বসে থাকবে তো আপনি ওই রকম চুপচাপ করে মনোযোগ সরকারে শোনেন তাহলে আপনার উপকার হবে অধৈর্য হওয়া যাবে না তারপরে আমরা এখন পড়ায় আসবো প্রিয় ভাইরা এখন টেস্ট আপনাদের পড়া কতটুক কাজে আসলো আমি আমি ধারা বলবো আপনারা ওই চ্যাপ্টারটা লিখবেন আপনার চ্যাপ্টার এত এটা লেখার দরকার নাই আমি বলবো এত থেকে এত এটা কত নাম্বার ধারা কত নাম্বার চ্যাপ্টার আপনি এক লিখবেন বা খালি দুই লিখবেন বা তিন লিখবেন এই চার লিখবেন এরা লিখবেন এবার এরই নিরানব্বইটা আরও একবার বলেন নিরানব্বইটা হলো যে আল্লাহ মিনি এটা আছে দেখি নিরানব্বই হলো যে এই অন্য সীমায় রেখায় গিয়েও যদি তল্লাশি করা হয় আমার এক্তিয়ারের বাহিরে অন্য এক্তিয়ারের এলাকায় গিয়ে যদি তল্লাশি করা হয় আর ওই তল্লাশিকৃত মালামাল যা পাওয়া যাবে উদ্ধার হলো এইগুলি নিকটস্থ ওই আমরা যেখানে করছি সেখানে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আমরা বা আদালতের নিকট আমরা হস্তান্তর করতে পারব এবং তারা আবার যথারীতি পরনা প্রধানকারী আদালতে ওরা পাঠায় দিবে আমরা যেমন আসামি অন্য এলাকায় ধরলে যেমন আসামির একে আসতেছি পঁচাশিতে এই অন্য এলাকায় গিয়ে তল্লাশি করলেও মালামাল ওই নিকটস্থ আদালতের একে আসতে পারবো এটা হলো নিরানব্বই প্রিয় ভাই দেখেন বুঝলেন কি না তাহলে এখন আমার প্রশ্ন শুরু তারপর আমি পড়াবো আপনারা বিরক্ত হবেন না আপনারা মোটামুটি ধরে রাখেন দেড় ঘন্টা পড়তে হবে তাছাড়া আমি বুঝাই বুঝাইতে পারবো না এবং আপনাকে নিয়ে সামনে যুদ্ধের মাঠে যেতে গেলে একটু কঠিন প্রশিক্ষণ যুদ্ধ সহজ হবে প্রশিক্ষণটা কঠিন দিতে হবে তাহলে না যুদ্ধটা সহজ হবে রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা ট্রেনিং সেন্টারে তো দেখছেনি প্রথম দিকে এরকম পা এরকম এক পা দিয়ে এক পা এরকম করে ছুতে বলতো ও থাক আর পারতাম না খেলি এরকম এরকম করে এরকম তোমাদের করছে এরমকে পা দিয়ে আর পারতাম না কিন্তু এখন তো সারাদিনও এরকমকে পা দিয়ে থাকতে বলে এক পায়ের উপর দেওয়া থাকতে পারবো কিন্তু প্রথম দিকে আমরা পারতাম না কিন্তু আপনি ওই রকম করেন আপনি পারবেন ইনশাল্লাহ আর পুলিশের তো কোনো বিরক্ত থাকার কথা নয় পুলিশ যদি বিরক্ত হয় তাহলে দেশ কোথায় যাবে এটা করা যাবে না রেডি বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এটা কত নাম্বার অধ্যায় বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এটা এক না দুই না তিন খেলে এল লেখেন দ্রুত কে আগে লিখতে পারেন বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হয়েছে 
बयालिस पैंतालिस कत अध्याय प्रथम अध्याय सठीक अपना बी खुले देखें पर चौरानब्बे सप्तम अध्याय धारा लेखें तो कारण का ना का दिए तो बोलते ही एकजुन कारण सबाई हो गल जार ऊपर दिए गल से तो जंत्रणार मध्य थे दरकार नहीं जंत्रणा जंत्रणा दिन जो मन भाई सम्पर्क नष्ट हलो एक दुई नम्बर हलो चले ग मन कष्ट प्रश्न पढ़ाते शुरू कर प्रश्न दंडविधिर अधीन अपराधे विचार अभिजोग दायर अनुसंधान तदंत तो फौजदारी कार्य विधि मोताब परिचालित हो तब अन्को आईने जदि को विशेष विधान था क्षेत्र में आईने विधान कार्यकर हो <laughs> बलार आगे लिखे फिल से राहा कई राहा राहा आसे ना नाई पास लिखसन सठीक लिखसन तेल चले जाओ ये राहा खूब सहज मनोज शुरू करी एक अनेक कटा कथा क्योंकि सहज तल्लाश पद्धति तल्लाश पद्धति तल्लाशी से जगहटाई दोकान से कारखानाटार मालिक व प्रतनिधिर निकट तल्लाशी करार अनुमति चाहते हो अनुमति नीते ओ जगार मालिक व प्रतनिधि अनुमति दीबें यहाँ हलो एक एक सतचल्लिस तो आगे पढ़ी सतचल्लिस वही सतचल्लिस और एक सौ दर एक तल्लाशी एक धारा दुई तीन बार कर द्रुत चले जाओ सहज जेखने तल्लाशी से स्थान स्थान बोलते तो बोले दिल बाड़ी होते दोकान होते कारखाना होते इत्यादि जेखने तल्लाशी 
সেই স্থানের মালিক বা প্রতিনিধির নিকট অনুমতি নিতে হবে এবং তিনি অনুমতি দিবেন সাতচল্লিশ একশো দুই এর এক যেখানে তল্লাশি করা হবে সেই স্থানের মালিকের নিকট তল্লাশির জন্য অনুমতি নিতে হবে এবং উক্ত স্থানের মালিক যথাযথভাবে অনুমতি দিবেন সাতচল্লিশ একশো দুই এর এক উক্ত স্থানের মালিক বা প্রতিনিধি যদি তল্লাশির জন্য অনুমতি না দেন সেক্ষেত্রে তল্লাশি করার জন্য দরজা বা জানালা ভেঙে প্রবেশ করে তল্লাশি কার্য পরিচালনা করা যায় আটচল্লিশ একশো দুই এর দুই যেখানে তল্লাশি করা হবে সেই স্থানের মালিক যদি অনুমতি না দেন সেক্ষেত্রে দরজা জানলা ভেঙে প্রবেশ করে তল্লাশি কার্য পরিচালনা করা যাবে একশো দুই এর দুই আটচল্লিশ পিআরবি কিন্তু দুশো আশি বারবার যেখানে তল্লাশি করা হবে বা হচ্ছে সেখানে কোনো ব্যক্তিকে যদি সন্দেহ হয় যে সে ব্যক্তি যে জিনিসের জন্য তল্লাশি করা হচ্ছে সেই জিনিসটা সে তার দেহের মধ্যে কাপড়ের মধ্যে লুকে রেখেছে তাহলে ওই জায়গা তল্লাশি করতে গিয়ে ওই সন্দেহজনক ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করা যাবে তবে সেক্ষেত্রে এই দেহ তল্লাশি যে করা যাবে সেক্ষেত্রে কার্যবিধি একান্ন ধারা বান্ন ধারা অনুসরণ করে তল্লাশি করতে হবে তো একান্ন বান্নতে কি বলছে যে ছেলে হলে একান্ন আর মেয়ে হলে যে মেয়ে একেবারেই পর্দামশীল পুরুষ পর পুরুষের নিকটে আসে না এরকম হলে ভদ্র মহিলা দ্বারা বা মহিলা পুলিশ দ্বারা দেহ তল্লাশি করতে হবে এটা একশো তিনের একশো দুইয়ের তিন তাহলে জায়গার মালিকের অনুমতি একশো দুইয়ের এক সাতচল্লিশ অনুমতি না দিলে দরজামা ভেঙে তল্লাশি একশো দুইয়ের দুই আটচল্লিশ তল্লাশি করতে গিয়ে যদি কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহ হয় তাহলে সে ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করা যাবে একশো দুইয়ের তিন একান্ন বান্ন অনুসরণ করতে হবে প্রিয় ভাইরা এই যে একশো দুইয়ের তিনটা ক্লোজ এই তিনটা ক্লোজ আপনাদের বুঝে আসলো কি না দেখেন তো সহজ তাহলে অনুমতি নিতে হবে একশো দুইয়ের এক অনুমতি না দিলে দরজা ভেঙে তল্লাশি করা যাবে একশো দুইয়ের দুই তল্লাশি করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তিকে সন্দে হলে তার দেহ তল্লাশি করে মাল উদ্ধার করা যাবে একশো দুইয়ের তিন দেখেন তো এই তিনটা একশো দুইয়ের তিনটা ক্লোজ কমপ্লিট কিনা পিআরবি কিন্তু দুশো আশি দিবেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে একশো তিনে যাব একশো তিনের এক দুই তিন চার পাঁচ এতগুলি আছে কিন্তু এগুলো সহজ এগুলো আপনারা আগেই মনে হয় সবারই পড়াই আছে কিন্তু ওই চুরানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত যে কথাগুলি এগুলা হলো একটু ভেজাল ছিল রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা তাহলে এখন আমরা একশো তিনে যাব তাহলে যেখানে আমরা তল্লাশি করব সেই সেই জায়গায় তল্লাশি করার পূর্বে এলাকার ওই আশপাশ এলাকার দুই বা ততোধিক এক বা একাধিক এরকম না যেখানে তল্লাশি করব যে বাড়িতে করব যে দোকানে করব যে কারখানায় করব ওই আশেপাশের দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে কি ব্যক্তি গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে ডাকতে হবে এটা হলো একশো তিনের এক তাহলে কি হবে আচ্ছা আচ্ছা এর মতোই হ্যাঁ হ্যাঁ এর মতোই তাহলে তল্লাশি করার সময় সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য এলাকার দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে তলব করতে হবে বা ডাকতে হবে বা পুলিশ ডাকতে পারবেন এটা হলো একশো তিনের এক তাহলে একশো তিনের একে একটা নোট নিয়ে নেই তাহলে কি নোট হতে পারে প্রশ্ন প্রশ্ন পুলিশ অফিসার কোন ক্ষেত্রে সমন ইস্যু করতে পারে তাহলে আমরা লিখব মামলা তদন্তের স্বার্থে দলিলাদি উদ্ধারের প্রয়োজন হলে এই দলিলাদি উদ্ধারের জন্য পুলিশ অফিসার সমন দিতে পারে চুরানব্বই পুলিশ অফিসার কোন জায়গা তল্লাশিকালে আশপাশ সাক্ষী হিসাবে এলাকার বা আশপাশের দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে সমন দিতে পারে একশো তিনের এক 
प्रिय भाईरा तेल ए रखम होते सी टाका ये अब समन दे क्षेत्र व्यवहार करते चले ग तल्लाशिर अनुमति नीते हो एक दर एक अनुमति ना दी दरजा भेगे तल्लाशी करा जाए दर दुई तल्लाशी करते गए का सन्देह हम तर देह तल्लाशी करा जाए एक बन अनुसरण कर एक दर तीन तल्लाशी कले सी हिसेबे एलिकार दुई बा तधिक व्यक्ति के तलब करते पुलिस सम्बन्धे डाकते पर एक तीन एक तल्लाशी कर जे मालामाल पा जाए सी उपस्थिति जेखने तल्लाशी हलो जब्द तलिका बा तल्लाशी तलिका करते तलिकाय सी स्वर नीते तल्लाशी कर जो मालामाल पा जा उक्त स्थान अब थाना इने ना वो स्थान सी उपस्थिति तल्लाशी तलिका तैरी करते तलिकाय सी स्वर नीते एक तीन दुई एक तीन तीन की बोलसे तल्लाशी कले जदि बाड़ मालिक वतनिधि संगे थकते चाय संगे नहीं तल्लाशी करते तल्लाशी को मालामाल पा गलिका ओ बाड़ मालिक के एक सरबराह करते जब तलिकार कपि जो बोली जब तलिकार कपि बाड़ी मालिक के दीते एक तीन तीन रब्बी जिदिनी इलमा रब्बी जिदिनी इलमा रब्बी जिदिनी इलमा तेरे एलिकार दो तीन जन गण्यमान्य व्यक्ति के सी हिसेब डाकते हो एक तीन एक तल्लाशी को जो मालामाल पा जाए तलिका तैरि करते सी स्वर नीते हो एक तीन दुई पियार भी दुशो आशी तल्लाशीकाले बाड़ मालिक संगे थकते चाहले ताके संगे नीते हो जब्द तलिकार जो कपि बाड़ मालिक के दीते हो एक तीन तीन प्रिय भाईरा एक तीन चारे कि बोल जो तल्लाशी तल्लाशी करते गए व्यक्तर देह तल्लाशी हम एक दर तीन जेटा बोल से व्यक्तर देह तल्लाशी को जो मालामाल पा जा ये मालामाल जो भिन्न एक कपि करते भिन्न कपिर एक कपि जे व्यक्तर देहे माल पा गल से व्यक्ति एक दीते हैं और बाड़ मालिक के दीते हैं तेल बाड़ मालिक के जब्द तलिकार कपि दीते हे तीन एक तल्लाशी करते गए देह तल्लाशी को माल पा ग देह तल्लाशी जो तलिका भिन्न एक करते तलिकाटाओ बाड़ मालिक के एक दीते हैं देहे माल पा गल कपि दी हलो एक तीन चार धारा प्रिय भाईरा बाड़ मालिक के अनुमति नीते हो अनुमति ना दी दरजा जानला भेगे तल्लाशी करा जाए एक तल्लाशी करते गए सन्देह हम स्वर कथा नाईगुली बाड़ी मालिक के दिए स्वर नीते हो रखम लेखा नाई आसे देखो लेखा नाई बाड़ी मालिक के दिए स्वर नीते हो कथागुली लेखा नाई तल्लाशी करते गए का सन्देह हम तर देह तल्लाशी करा जाए से क्षेत्र में एक बन अनुसरण करते हो एक दर तीन तल्लाशीकाले उपस्थित थार जो एलिकार दो तीन जन व्यक्ति के सी हिसेबे डाकते हो एक तीन एक तल्लाशी को जो मालामाल पा जाए जब्द तलिका कर सी स्वर नीते हो एक तीन दुई पियार भी दुशो आशी बाड़ी मालिक साथे नीते हो जब तलिकार कपि बाड़ी मालिक के दीते हो एक तीन तीन तल्लाशीकाले देह तल्लाशी को जो मालामाल पा जाए यह मालामाल कपि बाड़ी मालिक के दीते हैं जार देहे पा गल ओ व्यक्ति के दीते हैं एक तीन चार डाका हलो जुक्ति कारण छाड़ा तीन हाजिर ना हन 
সেক্ষেত্রে তারা দণ্ডবিধি একশো সাতাশি ধারা অনুসারে অপরাধী হবে বা দণ্ডিত হবে একশো তিনের একশো তিনের পাঁচ প্রিয় ভাইরা প্রশ্ন হতে পারে তল্লাশিকালে যদি সাক্ষী পুলিশের নিকট হাজির না হয় সেক্ষেত্রে তার কি অপরাধ তাহলে লিখব দণ্ডবিধি আইনের একশো সাতাশি ধারায় সে দণ্ডিত হবে একশো সাতাশি একথা কার্যবিধির কত ধারায় বলা হয়েছে একথা কার্যবিধির একশো তিনের পাঁচ ধারায় বলা হয়েছে তাহলে প্রিয় ভাইরা একশো দুই এবং একশো তিন আপনাদের আমার মনে হয় বুঝে এসেছে এগুলি সহজ পড়া তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে এখন চলে যাব একশো চার না বুঝলে যারা বোঝেন না একটু লেখেন যে এটা বুঝি নেই আমরা একশো চারে চলে গেলাম একশো চারে বলছে যে এই যে কার্যবিধি চৌরানব্বই থেকে একশো পর্যন্ত যে মামলার আলামত বা কোনো দলিল কোনো বিষয়বস্তু ব্যাংকের তথ্য অথবা ওই পোস্ট অফিসের ডাক পার্সেল ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিস আমরা উদ্ধার করলাম হ্যাঁ প্রথম ক্লাস হোক এই যে একশো দুই থেকে যে বোঝাচ্ছে এটাতে আপনি বুঝতেছেন কিনা দেখেন সিরানা আক্তার নাকি সিরানা আক্তার এটা কি আপনারা বুঝলেন কিনা আমি এখন যেটা বুঝালাম আগে যেটা রিভিশন করছি ওইগুলি দরকার নাই এইগুলি বুঝছেন কিনা তাহলে যে আমরা যে এই যে দলিলাদি উদ্ধার করলাম এই দলিলাদি তো উদ্ধার করে আমি থানায় রাখব না আমি কি করব এটা আদালতে সাবমিট করব আদালতে দাখিল করব। এখন আদালতের যদি এই দলিলটা প্রয়োজন হয় বিচারের স্বার্থে তাহলে আদালত এই দলিলটা রেখে দিবে আদালতে এই দলিলটা যা তাকে ফেরত দিবে না আগেই দিবে না আদালতে যদি প্রয়োজন হয় অর্থাৎ ধরেন যে আপনার কাছ থেকে একটা মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে তো বিচারের স্বার্থে তদন্তের স্বার্থে এই দলিলটা আদালতের প্রয়োজন তাহলে এই মোবাইলটা আপনাকে ফেরত দিবে না দিবে রায় হওয়ার পর এর আগ পর্যন্ত রেখে দিবে প্রিয় ভাইরা মনে হয় বুঝেছেন যে তদন্তের স্বার্থে বিচারের স্বার্থে আদালতে যে দলিল সাক্ষ্য প্রমাণ আলামত উপস্থাপন করা হয় দাখিল করা হয় আদালত এইগুলি আদালতের হেফাজতে বিচারের স্বার্থে রেখে দিতে পারেন এটা হলো একশো চার এখন দেখেন তো বুঝলেন কি না একশো চার তাহলে সাক্ষী হিসাবে মানে বাড়ির মালিকের অনুমতি একশো দুয়ের এক অনুমতি না দিলে দরজা জানলা ভেঙে তল্লাশি একশো দুয়ের দুই তল্লাশি করতে গিয়ে কাউকে সন্দেহ হলে তার দেহ তল্লাশি একশো তিনের তিন তল্লাশিকালে এলাকার দু তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডাকতে হবে সাক্ষী হিসেবে একশো তিনের এক তল্লাশি করে যে মালামাল পাওয়া যাবে তার জব্দ তালিকা করে করতে হবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিতে হবে একশো তিনের দুই তল্লাশিকালে বাড়ির মালিক সঙ্গে থাকতে চাইলে নিতে হবে জব্দ তালিকার কপি বাড়ির মালিককে দিতে হবে একশো তিনের তিন তল্লাশিকালে দেহ তল্লাশি করে যে মালামাল পাওয়া যায় তার একটা ভিন্ন জব্দ তালিকা করতে হবে ওই ভিন্ন কপিটা ফটোকপি করে নেবেন না বা কার্বন কপি করবেন এইগুলি করে বাড়ির মালিককেও দিতে হবে যার দেহ পাওয়া গেল তাকেও দিতে হবে একশো তিনের চার তল্লাশিকালে এলাকার দু তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডাকা হলো তারা যদি সাক্ষী হিসেবে হাজির না হন সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এই বাড়ির মালিক মানে সাক্ষী না আসলে ওই সাক্ষী দণ্ডবিধি আইনের ড্যান্স ধারা আমি লিখে দিলাম ড্যান্স ধারা আপনি লেখেন তো ড্যান্স ধারায় দণ্ডিত হবে একশো তিনের পাঁচ একশো তিনের পাঁচ আদালতে যে একশো একটা পরে দেবো নি একশো একটা থাক থাক একশো একটা থাক একশো একটা জরুরি না জরুরি না আর আদালতে যে দলিলাদি দাখিল করা হলো আদালত বিচারের জন্য যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে এর মালিকেরা ফেরত দিবে না রেখে দিবেন একশো চার এখন একশো পাঁচ দিব ইজি একশো পাঁচ দিয়ে কার্যবিধি শেষ করে মাদকের একটু শুরু করবে ইনশাল্লাহ প্রিয় ভাইরা বিরক্ত হয়ে না ভাই আপনাদেরই প্রমোশন হবে ইনশাল্লাহ বিরক্ত হয়ে না আমি কিন্তু বিরক্ত হচ্ছি না যেহেতু আমি বিরক্ত হচ্ছি না আপনি ইচ্ছাকেই বিরক্ত হয়ে না একশো চার আর একবার আদালতে যে দলিলটা আমরা পুলিশ নেদায় দাখিল করলাম তদন্তের স্বার্থে বিচারের স্বার্থে আদালত ওটা এই দলিলটা মালিককে আগেই ফেরত নাও দিতে পারে রেখে দিতে পারে পরের দেব আমরা বিচারের জন্য দরকার আলামত হিসাবে আমাদের দরকার রেখে দিতে পারে এটা হলো একশো চার 
105 এ বলছে দেখেন একবারে যেন হয় রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা तल्लाशी करते अदालत मजिस्ट्रेट हमें एक पुलिस के निर्देश दीची जो आपके तल्लाशी पढ़ना दिल आई मालामाल उधार कर नहीं आसें उमुक जैगे आसे तेल जे आदालत यह आदेश दीते परना दीते से आदालत परना ना दे से आदालत से विचारक निजे गए तल्लाशी करते बोझा गया कि देखें जे आदालत तल्लाशी परना इश्यू करते आदालत सर जमिने निजे तल्लाशी कार्य परिचालना करते मन नहींपदे पड़बा मान समान खाई फिलबे আমি কালকে পরের দিন ক্লাস এটা বলবো নি আমি একটু দেখে নেই আপনি তো বোঝেন না কেন যে আমি যখন কোনোটা বলতেছি না তাহলে আপনি মনে মনে ধরে রাখেন আমি ওটা ভালো বুঝিনি বা এখন পড়াতে গেলে আমি বলতে পারবো না উল্টা পাল্টা হয়ে যাবে তখন আমার মানুষ মনে যাবে ওটা এমনি একবার লেখছেন একশো একটা লাগবে কি না তাহলে আমি বুঝবো না আমি আগামী ক্লাসে বলবো নি ওটা তো আমার মাথায় আছে আমাকে ওটাতে বলবা গিয়ে মারে ফেলেন না আমার মানুষ মনটা খেয়ে না এখন নেন তাহলে আদালত যে আদালত তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারে সে আদালত নিজে তল্লাশিও করতে পারে এটাই হলো একশো পাঁচ তাহলে পুলিশ কমিশনার ওসিকে নির্দেশ দিতে পারে এরকম আছে না পুলিশ কমি আমাদের মানে এসপি ওসিকে নির্দেশ দিতে পারে তাহলে ওই এসপি ওসি হওয়ার ওসি ওসির চেয়ার থেকে উঠে ওসি গিরি করতে পারবে না एरकम मत आ कि जे तल्लाशी करार्ज अनु तल्लाशी परणा इश्यू करते से आदालत तल्लाशी करते आदालत निजे दिए तल्लाशी करते हलो एक तेल एकश धारा तो बेआईनी भावे आटक व्यक्ति के उधार जो आदालत तल्लाशी परणा इश्यू करते पुलिस अफिसार तल्लाशी कर पर्णा प्रदानकारी आदालते पाठिए दीबें एरा हलो एकश धारा तेल प्रिय भाई जेटा ना पढ़ाले जदि ना पढ़ा तेल आपने खाली इमी लेखें जो सर ये लागे कि ना वो खुले जो बी लागे ना तेल तो दरकार नहीं और जो मन चुप कर पर क्लैसे पा इनशाला तेल एकश दई तीन चार ए पाँच आज के पढ़ल और एक बार बोले मादक द्रव्य जाब तेल बाड़ मालिक के अनुमति नीते हो एक अनुमति ना दी दरजा जानला भेगे तल्लाशी करा जाए दर दई तल्लाशी करते गए का सन्देह हम तरह देह तल्लाशी कर माल उद्धार करा जा तीन तल्लाशीकाले एलिकार दो तीन जन गण्यमान्य व्यक्ति के सी हिसाब से तलब करा जा तीन एक तल्लाशी कर मालामाल पा जाए जब तलिका करते सी जब तलिकाय स्वर नीते एकश तीन दुई पियाबि दुशो आशी तल्लाशीकाले बाड़ मालिक संगे नब तलिकार कपि ता दीते एकश तीन तीन तल्लाशीकाले देह तल्लाशी को जो मालामाल पा जाए देह तल्लाशी कर मालामाल तलिकाटा भिन्न करते वही कपिटा जार देह माल पा गलता दीते बाड़ीवला के दीते एकश तीन चार तल्लाशीकाले सी जदि हाजिर ना तो सी एक सताशी धारा डुंडित हो तीन पांच 
আদালতে যে দলিলগুলি আমরা দাখিল করতেছি আদালত বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন হলে রেখে দিতে পারে আদালত ফেরত দিবে না একশো তিনে একশো চার যে আদালত তল্লাশি পরনা দিতে পারে সে আদালত সরজমিনে তল্লাশিও করতে পারে একশো পাঁচ প্রিয় ভাইরা আজকের জন্য আপনাদের যে পড়ানো হলো এটা এখান থেকে প্রশ্ন আসে তাই আমি একটা গ্রুপে প্রশ্ন দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিতে পারবে এখন ওটা ওই মোবাইল এনে দিয়ে দিতে হয় যে প্রশ্নটা হলো তল্লাশির পদ্ধতি আলোচনা করুন এইটুকু প্রশ্ন তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কি লিখবেন একশো দুইয়ের এক দুই তিন একশো তিনের এক দুই তিন এইগুলি লিখবেন লেখে গ্রুপে আজকেই দিয়ে দিবেন আজকে না দিতে পারলে কালকে দশটার মধ্যে যারা পারবেন না লিখতে তারা দিয়ে দিবেন এবং লেখাগুলি সুন্দর করার চেষ্টা করেন যাতে করে ভালো একটা রেজাল্ট হয় তাহলে আজকের জন্য আমরা গ্রুপে প্রশ্ন দিচ্ছি তল্লাশির পদ্ধতি আলোচনা করুন তাহলে এই যে আজকে যা পড়া হলো হয়তো বা আপনাদের ব্রেনে ঢুকছে এই তল্লাশির পদ্ধতি কোনটা কোনটা লিখবেন একশো দুয়ের এক দুই তিন একশো তিনের এক দুই তিন চার পাঁচ আর লেখা লাগবে না এই চারটা এখানে চারটা আর ওখানে তিনটা এই সাতটা পয়েন্ট হবে এবং এই পয়েন্টের কোনো এক জায়গায় কোনো দুই তিন জায়গায় পিআরবি দুশো আশিটা দিয়ে দিবেন একশো চার আর একবার চার ওকে একশো চার হলো আমরা যে এই যে তল্লাশি চ্যাপ্টারটা পড়তেছি এই যে চুরানব্বইয়ের দলিল পঁচানব্বই ডাক পার্সেল আটানব্বই সুরাইমাল জাল দলিল নিরানব্বইয়ের ক অবৈধ বই পুস্তক তারপরে একশো বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তি এই যে এই জিনিসগুলি উদ্ধার করলাম এইগুলি উদ্ধার করে আদালতে আমরা দিয়ে দিব আদালত এইগুলি এর মালিককে ফেরত দিতেও পারে বিচারের সাথে প্রয়োজন হলে ফেরত নাও দিতে পারে আদালতে রেখে দিতে পারে আদালতের হেফাজতে রেখে দিতে পারে প্রয়োজন মনে করলে আদালতের হেফাজতে রেখে দিতে পারে এই কথাটাই হলো একশো চার ধরেন যে একটা পত্রিকা ছিল পত্রিকাটার নাম কি বন্ধ হয়ে গেল ওটা কি আমার দেশ পত্রিকা মনে আছে আপনাদের আমার দেশ পত্রিকা এখন কি আর আছে নাই তো এই পত্রিকার যতগুলি কপি পাইছে এলা পুলিশ সব আটক করছে করে ও তো পত্রিকার অফিসে সিলগালা করে দিয়েছে আর এই কপিগুলি আদালতে সাবমিট করেছে তাহলে এই পত্রিকাগুলি কি আর পত্রিকার যে মালিক ছিল ওকে কি ফেরত দিয়েছে না দিয়ে নেই আদালত রেখে দিয়েছে তো আমরা যে তদন্ত রিপ মানে আলামতগুলি আদালতে দাখিল করি আদালত মনে করলে এইগুলি আদালতে ইনকিলাব হ্যাঁ তো এলা রেখে দিতে পারে প্রিয় ভাইরা এখন কি বুঝছেন কি না দেখেন তো তাহলে আমরা আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আপনাদের জন্য প্রশ্ন দিলাম এখন আমরা চলে গেলাম মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন তাহলে আগামী সোমবারে আমাদের ক্লাসে রিভিশন করব নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন বাল্য বিবাহ যৌতুক বিসিএল এই করা রিভিশন করব আর কার্যবিধি সামনের দিকে পড়াব আর মাদক দ্রব্য সামনে দিকে যাব আর এই আগামী সোমবারে আর আমি এই কার্যবিধি যে আজকে যেমন রিভিশন করলাম একটা ক্লাস করব না রিভিশন একটা দুইটা একবারে রিভিশন করলে পড়ার সময়টা হবে না আর রিভিশনগুলি এখন যেমন স্লো করতেছি রিভিশনটা আমি আর একটু দ্রুত বলবো আপনারা একটু অ্যাডভান্স হন আপনারা একটু পড়া একটু বাড়াই দেন নিরানব্বই ওমো আরেকবার নিরানব্বই ওমোটা আমি বলিনি নিরানব্বই ওমো আমি পড়াইনি এখনও তাহলে নিরানব্বই ক পড়াইছি হ্যাঁ চুরানব্বই পঁচানব্বই ধারাটা একটু কঠিন আপনারা বারবার মূল বই পড়েন আর আমার কথাগুলোর সঙ্গে এই ক্লাসের কথাগুলোর সঙ্গে মিলাবেন তাহলে আমরা চলে গেলাম আজকে যতদূর হলো এ পর্যন্ত আমরা মাদক দ্রব্য চলে গেলাম দেখেন রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা মাদক দ্রব্য অল্প একটু দিব মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার আঠারো নামে অভিহিত হবে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার আঠারো নামে অভিহিত হবে এক ধারা অ্যালকালের দুয়ের চার আমি খালি ওই শব্দগুলি বলবো শব্দগুলি কাকে বলে ওটা বলবো না আজকে অনেক কঠিন এটা অ্যালকালের দুয়ের চার অ্যালকোহল দুয়ের পাঁচ আইসোমার দুয়ের ছয় ওয়াশ দুয়ের আট এ ওয়াশ কাকে বলে অ্যালকালেট কাকে বলে এলে আজকে বলতেছি না এগুলি শব্দগুলি নেন 
एल्कालेट दर चार एलकोहल दर पाँच आयुषमान दर छयश दर आठ बीआर दर चौबीस बीओआर दर पचिस मदक द्रव्य दर उन्त्रिस मदकाशक्त दर एक निामय केंद्र दर बत्रिस आर रब्बि जिदिनी इलमा रब्बि जिदिनी इलमा रब्बि जिदिनी इलमा अल्कालेट दर चार अलकोहल दर पाँच आयुषुमार दर दर छयश दर आठ बीआर दर चौबीस बीओआर दर पचिस मदक द्रव्य दर उन्त्रिस मदकाशक्त दर एक निरामय केंद्र दर बत्रिस तेल मदक द्रव्य हमें दुई शेष कर लुर मध्य और कथा आगे पढ़े निब तरपे आस्ते आस्ते निब और तीन थे मैं सोमवार तीन थे द्रुत चले जाओ मदक द्रव्य देखें जो अल्प कैक दिन मदक शेष हो जाए तेल प्रिय भाईरा आक बार ए आईने आईन मदक द्रव्य नियंत्रण आईन दुई हज़ार अठारो नामे अभिहित हो एक धारा बीओआर दर पचिस हाँ आर मदक द्रव्य दर उन्त्रिस मीराम मदक द्रव्य मदकाशक्त दर एक निरामय केंद्र दर बत्रिस प्रिय भाईरा तेल आज के पर्यत आज के अनेक कथा बला हल आपनारा क्योंकि एक जोर दें आपनार सफलता आपनार हाथ शुद्ध आल्ला अपन उपय हाथ मध्य बरकत दिवे मात्र तेल आज के पर्यत प्रश्न क्यों देवा हे अवश्य ज्ञाफलि करबें ना हमें अपना के का देखी नाई कंतु देखी नाई मैं ए रकम ना जो अपने बाहर चले जाने करते अपने जूनियर एवं आपने कथा सुनबें अवश्य सुनबें अवश्य सुनबें एवं अल्प को हम ये प्रश्न उत्तर लिखे अवश्य ग्रुपे दीबें देखी अथवा ना देखी एट अपने विषय ना हमें दोआा करी जाते अपने फलाफल भलो है माथाय रखें बीस हज़ार परीक्षा दिवे अथवा दस हज़ार परीक्षा दिवे एर मध्य अपना के बेचे बेचे एकश दुशर मध्य ढुकानो आल्ला जान आशाटा कबुल कर असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकत